，这都是你的错，是我贪恋权位，生怕失去皇后之位，才会将一个生在襁褓中的婴儿为我杀死。她是我的亲生女儿，不要说，不要说，是主意的孪生妹妹。朱雀，到底发生什么事了？我想出去一下。你想去哪儿？别问，让我任性一次。谁呀、啊？我。这么晚了，你怎么来了？我想来看看。看什么？看一个为了荣华富贵，不惜将自己女儿溺死的残忍女人。你，你是谁？你说呢？还有谁啊？他死了，他已经死了，他死了。可你有没有想过，当初那个宫女不忍心，所以她活下来了。他被一个农户收养，虽然家境贫寒，可还是享受着被父母疼爱的日子。不过好景不长，那户农家有了自己的亲生儿子。不那么重要了，他干的都是最脏最累的活，可是吃的却是别人碰都不碰的米糠。你干什么？你个死丫头，有东西给你吃你不吃，你还吐出来！到了七岁那年，发生了一场灾祸，田地里没有一颗粮食。人人都在挨饿，百姓们都生存不下去了。你看着我，他拼命的干活，拼命干活，可他父母看他的眼神，越来越像饿狼盯着羊一样。我我不要听，我不要听，我不要听，我不要听，不要说了，不要说了，不要说了，不要说了，不要说。你躲什么呀？害怕了？内疚吗？你不应该内疚。你不就是一个贪慕富贵的人吗？所以你才会众叛亲离。你的儿子和女儿没有一个愿意理会你，你只配在床上等死。你说的没错，这是你的报应，是上天给你的惩罚。你是一个能抛弃自己亲生女儿的女人。还说着冠冕堂皇的话，你根本不配做一个母亲、啊！你不配！啊啊！你是你是谁？你是谁？你告诉我你是谁？你回来！你回来！你是谁？你回来！你回来！你回来！告诉我你是谁？太后娘娘，太后娘娘，怎么了？太后娘娘，秀儿，秀儿，秀儿回来了，秀儿回来了。小小，娘娘你在说什么呀？他就在那儿，就在那儿，他就在那儿，他就就在那儿。太后娘娘，那没人啊！太后娘娘，都来找我
公主怎么来了？我以为容芷喜欢凤求凰，没想到，喜欢的却是广陵散。怎么，觉得容芷不配弹奏广陵散吗？若以容芷之志都不配弹的话，又有谁能弹呢？我替你弹完吧。灵夫遥兮泣瀛洲，杳列子兮为号愁。参沆瀣兮待朝霞，渺翩翩兮博天游。其万物兮，超自得；伪信物兮，任去留。不可能，不可能！该死，他已经死了！你看着我。抱歉，我改日陪你。公主，你今日心神不宁，到底有什么事情？容芷，我今日听说一件事情，原来太后当初生的是一对女儿，而我应该还有一个妹妹。是吗？你不好奇，世人只知道山阴公主，而不知道那一位，可见没能活下来。为什么你如此轻描淡写？公主，你的祖父登基时，杀死了自己的亲兄弟；伯父又杀死了祖父，父亲又杀死了伯父，就连你的亲兄弟刘子业登基前第一件事就是杀人，这就是皇室。也许你应该庆幸这位公主没能长成，毕竟生于皇室。也不是什么值得庆幸的事情，是吗？人生在世，最难的就是放下。人们总记得那些不开心的事情，而忽略了开心的事情。希望我这首曲子能让你开心起来。为什么不叫我？公主太累了，我先回去了。